Bonjour, euh, bien-aimé. Good morning, beloved. Nous vous saluons encore dans le nom de notre de précieux nom de notre Seigneur Jésus. We greet in the precious name of Jesus Christ. Bienvenue encore euh, à ces cultes de ce matin. Welcome again to this service of this morning. La cité de David, mais chez vous à la maison. The city of David, but in your homes. Nous bénissons le Seigneur pour la vie. We thank God for life. Nous le bénissons pour son amour. We thank him for his love. Nous le bénissons pour sa grâce qui ne cesse de manifester envers nous. And we also thank him for his grace that he doesn't stop manifesting towards us. Alors si tu peux être confortable là où tu es assis maintenant. So you can be comfortably seated where you are right now. Pour écouter la parole de Dieu. To listen to the word of God. Nous allons prier. We are going to pray. Saint Esprit, merci pour cette journée. Merci pour la parole, Seigneur, que tu vas nous révéler ce matin. Saint-Esprit, que cette parole vienne de toi, qu'elle ne vienne pas d'un homme, parce que c'est toi qui l'as inspiré. J'ai prié éternel que tu puisses la revêtir de ta puissance et de ton onction, pour que toute personne qui va entendre ma voix ce matin soit touchée par toi. Que ta parole, Seigneur, puisse l'éclairer, que ta parole puisse la, la, la rassurer, que ta parole, Seigneur, mon Dieu, puisse lui donner la force de persévérer, de continuer et de savoir qui tu es et l'amour que tu as manifesté pour nous, notre Dieu. Nous te bénissons ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Donc nous sommes toujours dans cette série de messages. So we are still in this series of messages. Nous avons commencé depuis le début de l'année. That we started from the beginning of the La rétribution month of divine. Divine retribution. Nous avons beaucoup dit par rapport à la rétribution divine. We have said in love on the divine retribution. Et depuis quelques dimanches. And some Sundays ago. Je suis en train de de, de parler de, de des attributs de Dieu. I'm talking about the attributes of God. Qui nous rassure. That reassures us de la rétribution de Dieu. Of the retribution of God. Et l'apôtre avait parlé de la justice de Dieu. The apostle talk about the just the righteousness of God. Dieu nous peut nous rétribuer selon il nous rétribue selon sa justice. God can retribute us according to his righteousness. Dimanche passé, j'ai parlé de la fidélité de Dieu. Last Sunday I spoke about the faithfulness of God. Tu peux espérer à la rétribution de Dieu parce que Dieu est fidèle. You can expect divine retribution because God is faithful. Et aujourd'hui alors c'est la crème de crème. And today is a cream of cream. C'est que tu peux espérer. Is that you can hope. Tu peux croire. You can believe. En la rétribution de Dieu. In the divine retribution of God. Parce que Dieu est amour. Because God is love. Dieu te rétribue selon son amour. God retributes you according to his love. Jean nous parle beaucoup de l'amour de Dieu. John tells us a lot about the word of God. Que soit dans l'évangile, que soit dans les trois livres qu'il a écrit. Be it in the gospel or the three books that he wrote. Il nous parle beaucoup de l'amour de Dieu. He talks about the love of God. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 4. For example, 1 John chapter. Il nous dit clairement. He tells us clearly. Le verset 8 vous pourrez lire à la maison. You could read that at home. Que Dieu est amour. That God is love. Il déclare que Dieu est amour. He declares that God is love. Donc Dieu. So God n'a pas ce caractère, c'est pas un caractère pour Dieu au fait. For, for God love is not a character. C'est pas quelque chose qu'il fait. It's not something he does. Mais c'est quelque chose qu'il est. But it's something he is. Dieu est amour. God is love. Et nous devons croire en l'amour de Dieu. And we have to believe in the love of God. Et espérer en l'amour de Dieu. And hope in the love of God. Malheureusement, Unfortunately, nous recevons souvent l'amour de Dieu. We receive the love of God. Ou nous essayons de comprendre l'amour de Dieu. Or we try to understand the love of God. Selon ce que nous sommes nous. According to what what we are où nous jugeons l'amour de Dieu Or we judge the love of God en fonction de ce que nous traversons. In regards to what we are going Souvent, quand les choses vont bien dans ta vie, When things are going well in your life, tu te dis Dieu même. You say, oh, God loves Mais quand me. les choses commencent à, à aller mal, But when things are going wrong, tu commences à penser que Dieu ne t'aime plus. You say, oh, God doesn't love me anymore. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. But that's not how God works. Dieu nous aime God loves us d'un amour extraordinaire. Of an extraordinary love. Dans le livre de Romains, in the book of Romans, le chapitre 8, hein, chapter 8 L'apôtre Paul nous parle de cela. The Apostle Paul talks about that. Il nous dit, euh, le verset 30, 33, verset 33, 34, disons. 34. Qui n'est condamné Qui s'est mort Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou les paix Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. What then shall you say? 
who, who will condemn us? No one, for Christ died for us and was raised for life. He is sitting at a place of the honor of God's right hand, pleading for us. Can anyone ever separate us from God's love? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? As the scripture says, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. No, no, despite all these things, overwhelming victory is as true Christ who loved us. And I am convinced that nothing can separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither fears for today or our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love God has revealed through Christ our Lord. Amen. Amen. Donc il dit, Rien, mon frère. He says nothing, my brother. Ce que tu traverses. What you are going through, les épreuves que tu peux traverser. The trials you are going les through, choses que tu peux connaître dans ta vie. The things that you may know in your life, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Nothing can separate you from the love of God. Cet amour manifesté en Jésus. This love that was manifested in Et Jesus. Et il nous dit quelque chose d'important. And he says something important. Et que j'aimerais vraiment que tu saisisses par l'esprit ce matin. And I want you to take hold of that dit, by the spirit this morning. Il te dit en fait dans tout ce que tu traverses. That in everything you are going through. Tu es plus que vainqueur. You are more than conqueror. Donc il dit dans la calamité. That in calamity, dans les problèmes, in problems, dans les épreuves, in trials, dans les tribulations, in tribulation, dans l'angoisse, tu es plus que vainqueur. You are more than conqueror. Et comment tu es plus que vainqueur C'est à cause de l'amour de Dieu. It's because of the love of tu n'es pas plus que vainqueur à cause de ce que tu es you are not more than a conqueror because of who you are, ou à cause de ce que tu fais or because of what you do, mais c'est à cause de l'amour de Dieu but it's because of the love of God, manifesté en Jésus-Christ. Mais, mais que ce c'est difficile pour nous de comprendre l'amour de Dieu c'est vraiment difficile qu'on comprenne l'amour de It's Dieu. So C'est pourquoi dans le livre d'Ephésiens, Paul va prier pour l'église d'Éphèse. Paul will pray for the Ephesian church. Et il va demander quelque chose de and, très important. And he will ask for something very important. Il va prier. He will pray pour qu'ils puissent comprendre l'amour de Dieu. So that they will understand the love of God. Nous lisons le livre d'Ephésiens, le chapitre 3. We read Ephesians chapter 3. Commençons par le, le, même le verset 6. From verse 6. Il dit ce mystère. C'est que les païens soient cohérents, cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout, de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes et les, euh, connaissent aujourd'hui par l'église de la sagesse infinie, var, infiniment variée de Dieu, selon les saints éternels qu'il a mis en exécution par Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Verset 14, très important. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin d'être enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Je peux lire à partir juste de verset euh, 14. Verset 14. And I think of this, I fall my knees and pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. I pray that from his glorious unlimited resources, He will empower you with the inner strength through his spirit. Then Christ will make his home in your heart as you trust in him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have power to understand, uh, as all of God's people should, how wide, how long, how high, how deep his love is. May you experience the love of God, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all fullness of life and power that comes from God. Now, to, now all glory to God, who is able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we could just ask or think. Glory to him in the church and glory through Christ 
throughout the generations forever and ever. Amen. 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 Et les, la prière de, de Paul ici, c'est qu'il fallait que l'église d'Éphèse comprenne l'amour de Dieu. Qu'ils aient la connaissance de l'amour de Dieu. Have the of the, the love of God. Quand, quand, quand tu as la connaissance de l'amour de Dieu, When you have knowledge of the word of love of God, alors comme il a dit dans Romains, tu es plus qu'un vainqueur. As he said in Romans, you are more than conqueror. Mais cet amour de Dieu, But this love of God, Paul essaie de l'expliquer ici Paul tries to explain it here, par des termes true terms, physique je dirais true physical terms il parle de la longueur de la largeur talks about the longness de la longueur of the, the height de la profondeur of the depth et de la hauteur de Dieu and of the height of the il love nous, of god il nous parle des quatre dimensions de l'amour de it Dieu talks about four dimensions of the, word, the love of god et que j'aimerais que nous comprenions ce matin and i would like us to understand this dimension de l'amour de Dieu these dimensions of the love of god il nous dit d'abord nous devons connaître la largeur he say we have to know the longness de l'amour de Dieu of the love of god la largeur de l'amour de Dieu The white of the love of God parle de l'amour de Dieu que Dieu a répandu partout. It talks about the love that God has spread wide world. Que Dieu a répandu sur toute l'humanité. That God spread over the whole of mankind. Parce que dans Ephésiens chapitre 2, Be because in Ephesians chapter 2, le verset 13, chapter verse 13, il nous dit, it tells us, mais maintenant en Jésus, but now in Jesus, vous qui étiez jadis éloignés, you were far away, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, you have been brought near by the blood of Christ, car il est notre paix, for his peace, lui qui des deux n'en a fait qu'un, he who had made both one, et qui a renversé les murs de séparation, and broken the mid wall of l'inimitié et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Having abolished in his flesh enmity, even the law of commandment contained in the ordinances, for to make in himself of twin a new man, so making peace. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul. And to reconcile one to another. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, ici Paul nous dit, la largeur de l'amour de Dieu, the white of the love of God, Dieu est venu nous récupérer tous. God came and took all of us. Parce que nous ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Because we were not part of God's people. Nous étions éloignés. We were far away. Nous étions loin we were de ses promesses. Of his promises. Mais dans son amour, But in his love, dans le mystère caché, in the hidden mystery, comme il dit dans Ephésiens 3, 6, as he says in Ephesians 3, 6, ce mystère, c'est que les païens soient cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. And this is God's plan. Both Gentiles and Jews who believe in the good news shall equally in the riches inherited by God's children. Parce en Jésus, Because in Jesus, nous avons été we have been reconciled. Nous avons droit aux promesses de Dieu. Now we have rights to the promises of God. Pas la largeur de l'amour de Dieu. By the, white of the, the whiteness of God's love, Il fait partie de sa famille. He made you part of his family. Donc tu peux croire en Dieu. So you can believe in tu God. Tu peux espérer en sa bonté. You can hope in his goodness. Tu peux espérer en sa rémunération. You can hope in his recompense. Parce que tu est son enfant Because you are his child. par l'amour de Dieu qui s'est répandu. By the love of God that was spread. Et vraiment, j'aimerais qu'on le comprenne ce matin. Now, like us to understand this morning, dans cette parabole in that parable, du, du bon samaritain, of the good samaritan, que nous retrouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 10, in the book of Luke, chapter 10, il y a cet homme qui parle à Jésus, this man talking to Jesus. et dit à Jésus, mais Seigneur, comment je peux faire pour être ton serviteur, he pour said, être hérité du royaume de Dieu he says, Lord, how can I do to enter the kingdom of God? C'est Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Et Jésus va lui dire, « Mais fais ce que la loi te dit, tu connais les Écritures. » And Jesus will tell him, « Do what the law says, you know the Scriptures. » Il dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. » Il dit, il, il lui parle de la loi. He talks to him about the law, that you shall love the Lord your God, you shall love your, your, your enemies. Et Jésus lui dit, « Ok, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Jesus said, oh, you answer well, do that and you shall live. Mais maintenant, quand il comprend que non, Jésus me dit non, il faut que je fasse, que je aime tout le monde pour que je vive. And then he understood that Jesus said, oh, so I have to do all of this so verset, that I should live. Verset 29, il va se demander, il dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? And then he's wanting to justify himself, he asked Jesus, who is my neighbor? Et Jésus va lui donner cette parabole. And Jesus will give him this parable. 
de, du bon samaritain of the good Samaritan que vous connaissez. That you all know. Donc l'amour de Dieu the love of God et se répand partout. Is spread everywhere. Et pour toi aujourd'hui, personnellement, personally, comme tu as reçu l'amour de Dieu as you have received the qui s'est répandu vers toi, that was spread towards you, toi également, you also, tu dois répandre l'amour de Dieu you also have to spread for the love envers of God, tout le monde. L'amour de Dieu the love of God, ne doit pas se limiter aux proches, à tes proches. It must not stay only to your loved ones. Mais il doit aller vers, vers tout le monde. But it has to go towards everyone. Parce que ces Samaritains, Because this Samaritan, pour lui, l'amour, c'était simplement pour le prochain. So because for him, love was just for the Et il voulait être légaliste et savoir qui est mon prochain vraiment. I, I wanted to be legal by knowing who is his neighbor exactly. Qui est-ce que je dois aimer, qui est-ce que je ne dois pas aimer. Who should I love and who should I not love. Mais Dieu lui dit, But God tells him, voilà cet homme qui descendait de Jéricho. Look at this man that was coming from Jericho. Et qui a été pris en route. And that was taken on the way. Et qui l'a aidé. And who helped him? Le sacrificateur est passé. The high priest passed. Il ne l'a pas aidé. He didn't help him. Le lévite est passé. The Levite passed. Il ne l'a pas aidé. He didn't help him. Mais c'est un Samaritain. But it's a Samaritan qui est passé simplement. That simply passed by. Et qui l'a aidé. And who helped him? Il dit mais qui était alors son prochain? He's asking who who there was his neighbor. Et il dit c'est Samaritain. He said the Samaritan. Donc ce Samaritain a compris l'amour de Dieu. So that Samaritan understood the love of God. Et en manifestant l'amour de Dieu. And in manifesting God's love. Sans tenir compte de de, de qui est proche ou qui est de la famille ou qui est-ce que je connais without taking without taking into consideration, uh, into consideration who is a family member or who is a loved ones or who is nearby c'est samaritain c'est mérité une rétribution de la part de Dieu so this samaritan merited a retribution from god's part parce qu'il a fait quelque chose de bien because he did something good à un étranger to a stranger qui ne connaissait pas that he didn't know qui n'avait jamais vu that he had never seen qui n'était pas de sa famille that was not of his family mais sachant que Dieu a élargi son amour envers lui but knowing that God has spread his love in him lui également he also a décidé d'élargir son amour also decided to spread for his love envers son prochain towards his neighbor mon frère Dieu t'invite ce matin my brother God is inviting you this à élargir ton amour to enlarge your love élargir ton amour enlarge your love à toute personne to every ne pas regarder la race. Don't look at the race. Ne pas regarder l'âge. Don't look at the age. Ne pas regarder les sexes. Don't look at the sex. Élargis l'amour de Dieu. Enlarge the love of God. Connais l'amour de Dieu know dans sa largeur. Know the love of God in his greatness. Matthieu chapitre 5 verset 46. Matthieu chapitre 10 verset 47. Jésus nous dit ceci, nous fait c'est très proche. Jesus tells us this. Si vous aimez ceux qui vous aiment, If you love those who love you, quelle récompense mériterez-vous Il dit les publicains aussi n'agissent-ils pas de même that the publicans, don't they also act the same way? Et si vous saluez seulement vos frères, If you greet only your brothers, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Pegas also don't do the same. Il dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Be the perfect as your heavenly Father is perfect. Dieu veut que tu sois parfait. God wants you to be perfect. Et cette perfection, and that perfection, c'est dans l'amour. Is in love. Dans l'élargissement de l'amour. In the enlargement of love. Je prie que tu connaisses la largeur de l'amour de Dieu. I pray that you know the wideness of the love of qui God. Qui se manifeste dans ta vie. That's manifested in your life. Et que tu le répandes à d'autres personnes. And that you also spread it out to other people. À ton travail. At your workplace. Dans ta famille. In your family. Dans ton quartier. In Your neighborhood. Répand la largeur de l'amour de Dieu. Enlarge the, the, the love of God. Il nous parle de la longueur. He talks about the, 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 the wide. La longueur de l'amour de Dieu. Talks about the wide of the love of God. C'est une autre dimension de l'amour de Dieu. It's another dimension of the love of God. Et la longueur fait référence au temps. And the length makes a lot of re references. C'est-à-dire que l'amour de Dieu means that the love of God se manifeste dans le temps. It, it manifested in time. L'amour de Dieu n'est pas limité. The love of God is not limited. L'amour de Dieu n'est pas de commencement, il n'a pas de fin. The love of God has no beginning, it has no end. Dieu nous a aimés God loved us avant la fondation des temps. Before the beginning of the world. Toujours Ephésiens. Still in Ephesians. Chapitre 1, verset 4. Chapter 1, verse 4. Il nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Even before he made the world, God loved us and chose us to Christ to be holy and without fault in his eyes. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do and he gave himself great pleasure. So we praise God for the glorious grace he has poured out on us who belong to his dear son. Donc Jésus, Dieu nous a aimé avant la fondation des temps. God loved us before the foundation of the world. C'est la longueur de l'amour de Dieu. That's the length of the God 
God's love. Dieu nous a toujours aimés. God has always loved us. Malgré la présence du péché. Despite the presence of sin. Il a tout préparé. He has prepared everything. Pour, pour que nous nous comblions de ses bienfaits. So that he's going to fill us with his goodness. Dieu n'a pas commencé à t'aimer aujourd'hui. God didn't start loving you today. Dieu t'a aimé avant que tu ne sois. God even loved you before you were born. Avant que tu n'existes, Dieu t'avait déjà aimé. Even before you existed, God already loved you. Éphésiens Jérémie 31. Jeremiah chapter 31. Le verset 3. Verse 3. Il nous dit de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te consacre, je te conserve ma bonté. The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an eternal love. Therefore, with loving kindness, I have drawn thee. Comprends que Dieu t'aime d'un amour éternel. Understand that God loves you with an everlasting love. Dieu t'a toujours aimé. God has always loved you. Avant même que tu ne le connaisses. Even before you knew him. Il t'a aimé. He had loved you. Esaïe 54. Isaiah 54. Verset 8. Verse 8. Il dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'ai compassion de toi. In dit a, ton rédempteur l'éternel. In a little while I had hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness I have mercy on thee, say the Lord thy redeemer. Dit un moment donné. That a given time. Dans ma colère, je t'avais un moment donné de rober ma face, je m'étais éloigné de j'avais je t'avais caché ma face. In my anger I hid my face from you. Mais à cause But because de mon amour of my love, et cet amour qui est éternel, and that love that is eternal, cet amour qui ne change pas, this love that does cet not amour change, qui ne varie pas, this love that does not vary, je suis venu I came, et je suis, j'ai manifesté ma compassion envers toi. And I manifested my compassion towards you, dit ton Rédempteur. C'est important de connaître l'amour de Dieu éternel. It's important to understand the eternal love of God. Parce que tu vas commencer à réaliser Because you start realizing que ce n'est pas ce que tu fais. That is not what you do. Mais c'est simplement ce que tu es. But it's who you are. Parce que tu es un enfant de Dieu. Because you are a child of God. Parce que Dieu t'a aimé. Because God has loved you. Et Dieu t'a choisi. And God has chosen you. Et quand tu comprends cela, and when you understand that, alors tu peux servir Dieu en toute liberté. You can serve God in all liberty. Tu peux faire des choses pour Dieu you can do things for God avec amour, with love, avec grâce, with grace, sachant que knowing that Dieu t'aime de toutes that, les façons. That God loves you in any ways. Dieu t'a choisi de toutes les façons. That God chose you any ways. Le livre de, de, de Romains, the book of Romans, le chapitre 5. Chapter 5. Et le verset, le verset 4. Verse 4. C'est un verset vraiment extraordinaire que j'aime beaucoup. It's an extraordinary verse I love so much. Où la Bible nous dit. Where the Bible tells us. Verset, verset euh, 8. Verse 8. Romains 5, 8. Romains chapter 5, verse 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Quand nous étions encore pécheurs, While we still sinners, Dieu nous a aimés. God loved us. Et cet amour-là ne change pas. And that love doesn't change. La même façon qu'il t'aimait hier, c'est de la même façon qu'il t'aime aujourd'hui, c'est de la même façon qu'il va t'aimer demain. The same way he will love you tomorrow. Évidemment, je vais éclaircir quelque chose. I want to clarify something. Dire que Dieu t'aime, So saying that God loves you, même quand tu es pécheur, even when you're a sinner, ça ne veut pas dire que Dieu approuve ce que tu fais. It doesn't mean God approves what you're doing. Dieu n'approuve pas ce que tu fais. God does not approve what you're doing. Mais Dieu t'aime nonobstant ce que tu fais. But God loves you despite what you're doing. Et à cause de cet amour qu'il a pour toi, and because of that love that He has for you, il ne veut pas te laisser dans ta condition. He doesn't want to leave you your condition. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. That's why He sent His Son. Pour l'amour qu'il avait pour l'humanité. For the love that He had for humanity. Et envoyé leur condition. And seeing their condition. Dieu a tellement aimé l'humanité. God love humanity so much. Il a dit je ne peux pas les laisser dans cette condition. Said, I can't leave them in that condition. Il faut que je vienne. I have to come. Jean 3 16 nous les, nous les connaissons par cœur. John 3, 16, we all know it by heart. Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the world. Il a envoyé son fils unique. That he gave his only begotten son. Il a tellement aimé. He so loved the world. Qu'il a envoyé son fils unique. That he sent his begotten son. Donc sache que Dieu t'aime con constamment. Know that God loves you constantly. Il ne varie pas selon ce que nous faisons ou ce que nous sommes. He doesn't vary according to what we do or don't do. Il nous aime toujours. He always loves us. Chaque jour Dieu nous aime. Every day God loves Le us. Le matin Dieu t'aime. In the morning God loves you. À midi Dieu t'aime. In the afternoon God loves Le you. Le soir Dieu t'aime. In the evening God loves Et you. Et cet amour là ne change pas. And that love doesn't change. Nous ne sommes pas à la merci de la variation. We are not at the mercy of the variation of God's love. Gloire à Dieu. Glory to Jesus. Pour son immuabilité. For his uh, immuabilité. For his que Dieu ne change pas. For it's the fact that it doesn't change. Parce que son amour because ne change pas. Because his love doesn't change. Oh, je l'ai béni parce qu'il n'est pas un homme. I thank God because he's not a man. Tu sais, l'homme t'aime en fonction de ce que tu fais. 
You know, man loves you in respect to what you do. Tu fais des bonnes choses, l'homme t'aime aujourd'hui. If you do good things, man loves you today. Mais cet amour là peut faillir. But that love can fail. Cet amour là peut faiblir. That love can weaken. C'est pour ça que nous voyons les divorces. That's why we see divorces. Vous voyez les gens qui s'aiment les débuts. You see people who love themselves oh, from the vraiment, beginning. Oh, vraiment, je t'aime, je t'aime. Oh, I love you, I love you. Mais plus le temps passe. But the more time goes by. Cet amour là comme une fleur commence that, à se faner. That, that love like flower begins to wither. Et un jour, tu vois les gens qui il avait fait des vœux devant devant les gens devant le, le la, 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 le, devant euh, le juge. And you see people who had make a, who took a vow before people and before the judge. Mais quelques années après, tu demandes, mais c'est eux qui déclaraient l'amour. But and then some years later, you say, but these are the people who were declaring love. Parce que l'homme because, change. Because man changes. Parce que l'amour de l'homme n'est pas parfait. Because the love of man is not perfect. Mais c'est Dieu que nous servons. But this God that we serve. Son amour est parfait. His love is perfect. Son amour ne change pas. His love never changes. Son amour ne varie pas. His love never varies. Nous faisons Souvent, nous faisons euh, de Dieu euh, quelque chose, une image. At times, we always make of God uh, like an image. Parfois, quand nous parlons de l'amour de Dieu, when we talk about the love of God, c'est pas le Dieu de la Bible dont nous parlons. It's not the God of the Bible we are talking about. Nous, nous faisons une image d'un certain Dieu. We make an image in our minds of a certain God. Qui varie en fonction de nos sentiments. That varies in regards to our sentiments. Mais c'est Dieu dont je vous parle ce matin. But this God I'm talking to you about today. Mon frère, ma soeur, son amour ne change pas. My brother, my sister, his love doesn't change. Son problème ne varie pas. His problem doesn't change. Et souvent les problèmes de culpabilité que nous avons. And often the problem of guilt that we have. C'est souvent parce que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. La, 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 la longueur de l'amour de Dieu. It's because we do not know the, the length of God's love. Parce que nous ne comprenons pas que l'amour de Dieu est inconditionnel. Because we do not understand that God's love is unconditional. Et même les problèmes que nous avons. And even the problems that we have. Dans les églises, dans nos vies, dans la churches, société. In our lives, in our society. C'est encore parce que nous ne comprenons pas cet amour. It's because we do not understand that love. Et que nous n'embrassons pas cet amour. And we do not embrace that love. Mais mon frère, ma soeur. But my brother, my sister. L'amour de Dieu. The love of God. Sa longueur. The length. C'est que cet amour-là, that love, il est inconditionnel. Is unconditional. Il n'est pas limité par le temps. It's not limited by time. Il n'est pas limité par les circonstances. It's not limited by circumstances. Il n'est pas limité par les saisons. It's not limited by seasons. Il n'est pas limité par tes actions. It's not limited by your actions. Il n'est limité par rien, l'amour It's limited de Dieu. By nothing, God's love. Nous pouvons voir bien cet exemple dans la, la, la parabole de, de l'enfant prodigue. We we'll see the, the example in the, the parable of the prodigal son. Dans les, l'évangile de Luc, In the book of Luke, Luc chapitre 15, Luke chapter 15, où nous voyons cet enfant qui était parti, where we see this child that had gone away, loin de son père. Far away from his father. Il avait fui, il est parti. He ran away from et his il a father. fait des choses qui n'ont pas plu à son père. And he did that didn't please his father. Il a dilapidé son héritage. And he took his, uh, he wasted his inheritance. Il a tout pris. He took everything. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans la pauvreté. And at a certain time, he found himself in poverty. Il s'est retrouvé dans la misère. He found himself in misery. Et il a pensé à son père. And he thought about his father. Il a dit non. He said no. Dans la maison de mon père. In the house of my father. Même les mercenaires, les ouvriers de mon père. Even the servants of my father. Ont plus que ce que j'ai ici. Have, have more than what I have here. Alors je vais retourner chez mon père. I'm going to go back to my father. Et je vais demander à mon père. I will ask my father. Je ne suis même plus digne d'être appelé son enfant. I'm not even worthy to be called your son anymore. Mais simplement. But simply, qui me prenne comme son serviteur. Take me as his servant. Qui me prenne comme son serviteur. Take me as his servant. Et la Bible nous dit and the Bible tells us que pendant que l'enfant revenait, that while the child was coming son père back, était assis. And the father was seated. Et ça comprend que le père l'attendait. So it, it makes us understand the father was expecting C'est-à-dire him. Que l'amour du père n'avait jamais changé pour son fils. The, the father's love never changed for the son. Il aimait toujours du même amour. He loved him with the same love. Son amour n'était pas limité par ce que son fils avait fait. His, his love was not limited for because of what the son did. Et quand son fils venait, and when the son was coming, la Bible dit que le père l'a vu de loin. The Bible says the father saw him from afar. Et le père est venu. And the father came. Il s'est jeté sur son père, son fils. He fell on the son. Et son fils a commencé à s'expliquer. And the son started explaining. Non père, je ne suis plus digne. Oh father, no longer worthy. Son père n'a rien, il n'a voulu rien entendre. The father didn't want to listen to anything. Il a appelé venez. He said come. Venez. Come. Donne-lui une robe. Let's give him a robe. Donne-lui euh, une bague. Give him a ring. Mon fils qui était perdu. My son that was lost. Voici qu'il est revenu. Now he's back. Et faisons la fête pour a- mon fils. And let's make a feast for my son. Bon, c'est que Dieu attend de toi. My brother, what God is expecting of you? C'est que tu reviennes dans sa maison. Is that you come back to his c'est house. C'est que tu reviennes dans son amour. That you come back into his Tu love. reviennes accepter son amour. That you come back and accept tu reviens croire en son amour. Ne crois pas aux mensonges de l'ennemi. Do not believe in the lies of the enemy. Qui te dit que Dieu ne t'aime pas? Who says God does not love Qui te dit que Dieu ne t'a abandonné? That tells you God has 
t'abandonnes. Tu te dis que Dieu te déteste. That tells you God doesn't love you. Dieu t'aime. God loves you. D'un amour infaillible. Of a love that does not fail. D'un amour infaillible. A love that does not fail. Encore une fois, il s'attend également. Once more, one more time, he's waiting. Que tu puisses aussi manifester cet amour. That you should also manifest this love. Cet amour inconditionnel. This love that is unconditional. Cet, con conditional. Cet amour qui ne change pas. This love that doesn't change. Tu ne dois pas aimer des personnes. You do not. You should not love people. En fonction de ce qu'ils font pour toi. With respect to what they do for you. S'ils font des bonnes choses, tu les aimes. If they do good things, you love them. S'ils ne font pas des bonnes choses, tu ne les aimes pas. If they don't do good things, you don't love them. Dieu ne t'aime pas ainsi. God doesn't love you that way. Dieu t'aime dans la longueur. God loves you in length. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation. It means there is no limitation. Il n'y a pas le temps. There is no time. Il n'y a rien qui peut empêcher. There is nothing that can stop him. Nous l'avons lu dans le livre des Romains. We read in the book of Romans. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Who shall separate us from the love of God? Qui nous séparera de cet amour manifesté en Jésus? Who shall separate us from this love manifested in Jesus? Il n'y a rien qui peut te séparer de cet amour, mon frère. Nothing that can separate you from this love, Et quand brother. tu crois en l'amour de Dieu, And when you believe in the love of God, alors tu peux espérer la rétribution de la part de Dieu. Then you can hope for retribution on God's quand part. tu travailles, when you, quand tu fais l'œuvre de Dieu, when you work, when you do God's oui, work, tout, ça ne sera pas parfait tous les jours. It's not going to be perfect every day. Mais quand tu persévères, But when you persevere, parce que le Dieu que nous servons, because the God that we serve, sa bonté et sa grâce, his goodness and his grace, c'est que ce Dieu sonne les cœurs. Il sonde les cœurs. He searches the heart. Il regarde l'intention de ton cœur. He look at the intentions of the heart. Dieu va juger l'intention de ton cœur. God will judge the intentions of your heart. Et c'est en fonction de l'intention de ton cœur. And it's in function of the intentions of your heart. Que Dieu va agir dans ta vie. That God will act in your life. Mais sache aujourd'hui, mon frère. But not today, my brother. Que tu peux compter cet amour. That you can count on that love. Il t'a aimé hier. He loved you yesterday. Il t'aime aujourd'hui. He loves you today. Il va t'aimer demain. And he will love you tomorrow. La hauteur de l'amour de Dieu. The height of the love of God. C'est une autre dimension que nous devons comprendre. It's another dimension that we have to understand. Et que nous devons saisir. C'est un amour immérité. L'amour de Dieu s'est manifesté par la grâce. Was manifested through grace. Ephésiens chapitre 2, Ephesians chapter 2, le verset 8. Verse 8. Ephésiens 2, Ephesians, uh, 2, verset 8, il dit, verse 8 says, Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. God saved you by his grace when you believed. And you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Dieu nous a aimés d'une façon parfaitement libre. God loved us in a way that is perfectly free. Sans contrainte. Without any constraint. Dieu n'a pas été forcé de nous aimer. God was not obliged to love us. Dieu n'a rien attendu de nous pour nous aimer. God expected nothing from us to love us. Dieu ne s'attend à rien de nous pour nous aimer. God expect nothing from us to love us. Parce que s'il devait s'attendre à quelque chose de notre part, because he was expecting something on our part, il n'allait jamais nous aimer. He would never have loved us. Parce que nous n'allons jamais atteindre la perfection ou les conditions son amour. Because we will never meet up with the requirements that request his love. Mais dans la hauteur de son amour, But in the height of his love, Dieu nous a aimé gratuitement. God loved us freely. Cette dimension parle également de la souveraineté de Dieu. This dimension also talk about the sovereignty of God. Dieu nous aime dans sa souveraineté. God loves us in his sovereignty. Il fait des choses dans sa souveraineté. He does things in his sovereignty. Il fait des choses que lui-même a décidé. If those things that he himself have decided. Il n'est pas forcé par quelqu'un. He's not forced by anyone. Il ne peut pas être corrompu par quelqu'un. He cannot be corrupt. By il, est pas, il ne peut pas être pressé par quelqu'un. Mais il est fait lui-même en son temps, in his time, comme il le veut as he wants et it, quand il le veut. And when he wants it. Il nous aime he loves us, pas comme nous nous aimons. Not as we love ourselves. Pas comme nous aimons. Not as we love ourselves. Notre amour souvent il est conditionnel. Our love at times is, most at times is conditional. Et, et, et la parabole tout à l'heure que nous avons lue de, 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 du fils prodigue, And the parable we just read from the prodigal son. Cette parabole nous parle en même temps de la, 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 la longueur de l'amour de Dieu. He also talk about the length of God's Et la hauteur de l'amour de Dieu. And the height of God's love. Voyons la longueur. We see the length. Par ce fils qui était parti. Through this son that had gone away. Quand il est parti. When he went away. Son père l'a aimé. The father loved him. Son père a manifesté son amour. The father manifested his love. Malgré ce qu'il avait fait. Despite everything he did. Malgré ses péchés. Despite his sins. L'amour de Dieu et l'amour de son père était les mêmes. The love of his father was still the same. Quand nous continuons la parabole. When we continue the parable. Nous voyons maintenant l'autre Fils, we see the other son, qui était avec son père tout le temps. Who was with his father all the time. Je vais, je vais qu'on lise cette partie. I want us to read that part. Quand le père va recevoir son fils, when the, the father will receive his son, il dit apportez verset 22, apportez vite la plus belle robe 
et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. » Je saute au verset 25. « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela une serviteur et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué les veaux gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et les, pri et les pria d'entrer, mais répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je sers, que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Tu peux lire euh, à partir du verset euh, euh, 26. Luc. And he called one of his servants and asked what else, what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father had killed a fatted calf, because he had received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out, and, entre and entreated him. And he answering said to his father, Lo, these many years I do serve thee, neither transgress I at any time thy commandment. And yet thou never givest me a kid, thou, that I may take merry with my friends. But as soon as th thy son was come, which had devoured their living with harlot, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Gloire à Dieu. Glory to Jesus. Comment nous que cet autre enfant, you see that this other child, lui aussi avait un problème. He also had a problem. C'est que lui n'avait pas compris la hauteur de l'amour de son de son père. He, he didn't understand the, the height of his father's love. Lui dans sa tête. In his mind. C'est parce qu'il servait son père que son père l'aimait et qu'il devait mériter quelque chose and he had to merit something à cause de ce qu'il avait fait. Because of what he had done. Donc il était là, he was there. Il, ne réjouissait, il ne se réjouissait pas des biens de son père he was not enjoying his father's goods parce qu'il ne comprenait pas la hauteur de l'amour de son père. Because he didn't understand the height of his father's il ne savait love. pas que ça lui appartenait. He didn't know that it belonged to him. Et beaucoup de chrétiens souffrent de cela. And many Christians are suffering from that. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu there are many children of God. ça fait longtemps qu'ils sont dans la maison de Dieu. They have been in the house of God. Et les bénédictions sont là. And the blessings are there. La grâce de Dieu est là. The grace of God is there. L'amour de Dieu est là. The love of God is there. La bonté de Dieu est là. The goodness of God is Et there. Et malheureusement, ils bénéficient pas de tous ces avantages d'être enfants de Dieu. Unfortunately, they do not benefit of all that which it takes to be a child of God. Et souvent, tu vas voir un nouveau chrétien. And at times you see a new Christian. Qui saisit l'amour de Dieu. That take ho takes hold on the, uh, the love of God. Et qui se plonge dans l'amour de Dieu. And that plunges their self in the love of God. Qui reconnaît sa condition. Recognize their condition. Qui reconnaît sa situation. Recognize their situation. Que non, je ne rien. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et tu vas voir quand il reçoit la grâce de Dieu avec la foi et il commence à recevoir les bénédictions de la part de Dieu. Sa vie commence à changer. Et tu vas voir des anciens chrétiens qui ont connu Christ depuis longtemps, qui sont à l'église depuis longtemps et ils commencent à être jaloux. Mais lui, il est venu hier, mais comment il est béni comme ça? Mais moi, je sers Dieu depuis longtemps. Moi, je fais ceci. Oh, I did Moi, j'ai fait cela. Oh, I done this. Et je ne vois rien de la part de And Dieu. From God's part. Et je vais te dire aujourd'hui, mon frère. I want to tell you today, my brother, connais la hauteur de l'amour de Dieu. Know the height of God's love. Connais que cet amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour gratuit. It's a love that is free. Et souvent, des gens comme ça, like ce qu'ils font, What they do, ils ne le font pas par amour pour Dieu. They do not do it for love, ils le font for pour God. gagner quelque chose. They do it to gain something. Mais Dieu, But God, Comme je dis encore, qui sonde le cœur et le rein. That, as I said, that God searches the heart. Il regarde l'intention de notre cœur. He looks at the intentions of our heart. Dieu va te rétribuer. God is going to retribute Quand you. Quand il va voir que tu fais de, son œuvre de façon désintéressée. When you see that, when he sees that he, you do his work without any interest. Tu sers Dieu de façon désintéressée. You serve God without any interest. Tu soutiens l'Église de façon désintéressée. You support the church without any interest. Tu le fais simplement parce que tu aimes Dieu. You, you do it just because you love God. Tu le fais parce que tu obéis à la parole de you Dieu. You do it just because you obey the word. Of God. Tu le sais parce que tu connais les besoins de Dieu. You know, you do it because you know the needs of God. Et, 
quand tu ne comprends pas cela, when you do not understand that, alors quand tu es béni, when you're blessed, tu abandonnes Dieu. You abandon God. Parce que toi, tu crois que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Because you think that you have, you receive something from God. Et c'est fini pour toi. And that's all. Mais quand tu connais la hauteur de l'amour de But Dieu, when you know the, the height of God's tu love, sers Dieu de façon désintéressée. You serve God in a way that you do it without any interest. Tu le sers de tout ton cœur. You serve with all your heart. Et alors tu peux aussi recevoir les bienfaits de la de, de, de de, de servir Dieu. And there you can also receive the good, the good the things that follow from serving God. Comme ses fils. Like this son. Donc il avait ce désir aussi. He also had this desire. Il voulait se réjouir. He also wanted to rejoice. Il voulait manger des bénédictions de son père. He wanted to eat of the blessings of his father. Mais il pensait qu'il y avait quelque chose de spécial qu'il devait accomplir pour le faire. But he thought that he, could, he had to accomplish something special to il dit, do that. Depuis ces années j'étais serve. He said all these years I've been serving you. Mais tu ne m'as jamais rien donné. But you never gave me anything. Mais mon frère. My brother. Quand tu sers Dieu, When you serve God, automatiquement les bénédictions suivent ton service. Automatically uh, blessings follow your service. À moins que ton service soit sincère. Except that your service is not sincere. Mais toute personne qui sert Dieu, But every person that serves God, de tout son cœur, with all their heart, de façon désintéressée, with the way they serve God without any interest, c'est simplement parce qu'il aime Dieu. Simply because they love God. Mon frère, la grâce et le bonheur vont t'accompagner. My brother, grace and goodness shall accompany you. En cette année de rémunération divine, in de this, rétribution divine. In this year of divine retribution. Je prie que tu saisisses quelle est la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. I pray that you lay hold of the height and the length of God's love. Et que ta façon de servir Dieu. And that your way of serving God. Change. Should change. Que ta façon d'aimer Dieu. That your way of loving God. Change. Should change. Que ta façon de t'impliquer dans l'œuvre de Dieu. That your way of being implicated in the work of God. Change. Should change. Que tu puisses commencer à comprendre les besoins de Dieu. That you begin to understand God's needs. Que tu commences à comprendre les cœurs de Dieu. That you begin to understand God's heart. Que ça ne soit plus tes besoins à toi. That it should no longer be your needs. Que ce soit plus un service égoïste. That it should not be an egoistic service. Mais qui est tourné vers le Seigneur. But that is turned towards the Lord. Parce que Dieu nous a aimés. Because God loved us. Gloire à notre Seigneur. Glory to our God. Si nous comprenons cet amour, if we understand that love, nous comprenons cette dimension de l'amour de Dieu, if we understand that dimension of God's love, notre vie chrétienne va être facile. Our Christian life is going to be easy. Notre marche avec le Seigneur va être facile. Our walk with God is going to be easy. Et l'œuvre de Dieu va aller plus de l'avant. And the work of God is going to go more in advance. Parce que nous allons servir Dieu, je répète encore de façon désintéressée. Because we are going to serve God in a way that we don't need any interest. Une autre dimension que nous devons saisir. And another dimension that we have to take hold of. C'est la profondeur. Is the depth. La profondeur de l'amour de Dieu. The depth of God's love. Cette profondeur. That depth. C'est l'opposé de ce qui est superficiel. Is the opposite of what is uh, superficial. Ce qui est profond. What is deep. Est l'opposé de ce qui est superficiel. Is what is the opposite of what is uh, superficial. L'amour de Dieu n'est pas superficiel. The love of God is not superficial. Mais l'amour de Dieu est profond. But the love of God is deep. Quand Dieu t'aime. When God loves you, Dieu est prêt à aller aussi profond qu'il peut aller. God is ready to go as deep as he can. Pour te chercher. To look for you. Il va aller le plus loin qu'il peut aller. He could go the farthest, that, the deepest he could. Pour te chercher. To look for you. Philippiens 2. Philippiens chapter 2. Verset 5. Verse 5. Nous lisons. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais c'est depuis lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think equality with God as something to, cl to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Voilà où est-ce que Dieu était capable d'aller. That's where God is, uh, how far God can go. La Bible dit qu'il a laissé son trône. The Bible says he left his throne. Dieu a pris. Non seulement il a laissé sa gloire pour nous, God, not only did he leave his glory for us, mais il a pris notre condition humaine. But he took our human condition. Il est allé très loin. He went very far. Il est allé dans les profondeurs du péché. He went right to the depth of sin. Pour te chercher to toi. Look, to look for you. Pour me chercher to moi. To look for me. Ephésiens nous le dit encore clairement. Ephesians tells us clearly. Ephésiens 2 verset 3. Ephesians 2 verse 3. Nous tous aussi. We too also. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrement, autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. 
mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclination of our sinful nature. But our very nature was subject to God's anger, just like everyone else. But God is so rich in his mercy, and he loved us so much, that even though we were dead because of our sins, he gave us life when he raised Christ from the dead. Il n'y a pas de péché There is no sin qui peuvent dépasser la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu réfère au pardon. The love of God refers to forgiveness. Au pardon. Dieu nous a aimés. God loved us. Il nous a pardonné. He forgave us. Et il continue à nous pardonner. And he continues to forgive us. Le pardon montre the for forgiveness shows que, que le, le, le Père Céleste, that the Heavenly Father, que l'amour du Père Céleste, that the love of the Heavenly Father, il est plus grand that is greater que tous les péchés que tu peux imaginer. That all, is greater than all the sins that you can imagine. Que tous les poids du péché que tu peux imaginer. That all this, the, the weight of sin you can imagine. Il nous dit que là où les péchés a abondé, he say where sin abounded, la grâce de Dieu a surabondé. The grace of God overabounded. Je prie que tu reçoives la I profondeur de l'amour de Dieu aujourd'hui. I pray that you receive the depth of God's love today. Et qu'à partir d'aujourd'hui, and that from today. Tu ne juges plus ton frère. You not judge your brother. Tu ne condamnes plus ton frère. You shouldn't condemn your brother anymore. Mais même quand il est dans le péché, But when even he sees sin, que tu le manifestes la profondeur de l'amour de that Dieu. You show him God, the depth of God's love. Esaïe 55, le verset 7. Isaiah 55, verse 7. Que les méchants abandonnent sa voie. Let the wicked abandon their ways. Et l'homme d'iniquité ses pensées. And the man of iniquity their qui sins. retourne à l'éternel. Qui aura pitié de lui. That will have mercy on him. À notre Dieu. To our God, qui ne se lasse pas de pardonner. Who doesn't stop forgiving us. Les dieux que nous servons, the God that we serve, il ne se lasse pas de pardonner. He doesn't give up forgiving il est prêt us. à te pardonner. He's ready to forgive you. Il est prêt à aller loin, He's ready to go far, aussi loin qu'il peut aller, as far as he can, pour te chercher, to bring you, pour te prendre, to take you, pour te ramener to bring you back, dans sa présence, in his presence, et pour te faire du bien. And to do you good. Donc en cette année, mon frère et ma soeur, This year, my brother, my sister, je veux que tu comprennes ces quatre dimensions de l'amour de Dieu. I want you to understand these four dimensions que tu comprennes la largeur de cet amour. That you understand the white, the white, the width of this love. Que ce Dieu est parti te chercher. That this God went and looked for you. Même si tu étais loin. Even if you were far away. Il est parti te ramener. He went and brought you back. Il t'a amené dans, son, dans, dans sa maison. He brought you back in his house. Il t'a amené dans sa famille. He brought you back in his family. Tu fais partie maintenant de la famille de Dieu. Now you are part of God's family. Tu fais partie de la famille de Dieu. Now you are part of God's family. Et dans sa longueur. And in his length. Cet amour n'a pas de fin. That lo love has no end. Il n'a pas de commencement. It has no beginning. Avant que tu n'existes. Before you existed. C'est Dieu t'avait aimé. That God had loved you. Et c'est Dieu continue à t'aimer. Et ce Dieu va toujours t'aimer. Dans sa hauteur, height, cet amour, this love, il est immense. C'est un amour inconditionnel. Ça vient appeler la grâce de Dieu. Dieu t'aime par grâce. Il t'aime simplement parce qu'il t'aime. Pas parce que tu as fait quelque chose de spécial. Et tu dois prendre avantage de cet amour. Tu dois prendre avantage de cet amour. Que tu contiennes cette profondeur. And the, the depth of it. Que malgré où tu peux être, that despite the where you can be, Dieu peut aller aussi loin. God can go that far. Son pardon, il est éternel. His forgiveness is eternal. Il n'y a rien que tu peux faire que le pardon de Dieu, que Dieu ne peut pas pardonner. There is nothing you can do that God can't forgive. Dans son amour. In His love. Alors dans cette condition de rétribution, in this condition of retribution, nous dirons alors dans les livres de 1 Jacques, we'll read in the book of Faith, comment alors nous pouvons pr pratiquer cela dans nos vies de tous les jours. How we can practice that in our lives of every day. Parce que c'est Dieu là, because that God, il va nous rétribuer, is going to retribute selon son us amour. According to His love. Nous avons vu comment il nous aime. We have seen how he loved us. Nous avons vu les dimensions de son amour. We have seen the dimension of his love. Alors à nous également to us equally, de manifester cet amour. To manifest that love. Le livre de 1 Jean, the book of 1 John, le chapitre 3, chapter, le chapitre, commençons par le chapitre 4, chapter 4 le verset 9, c'est maintenant à toi It's now unto you de manifester l'amour de Dieu. Tu as compris cet amour. You understood that love. Je veux que tu l'acceptes accept par la foi. True faith. Et si vraiment tu l'acceptes par la foi, And if you it by faith, alors tu vas le manifester. You shall manifest Il it. va couler de toi it shall flow from et you. tu vas contaminer d'autres gens par ton amour. And you shall Contaminate other by your love. Et c'est seulement en faisant cela, And it's only by doing that, en étant en unité avec Dieu dans son amour, in being in unity with God in his love, que alors la rétribution divine, that re divine retribution sera, va couler dans ta vie. Is going to flow in your life parce que tu seras parfait comme Dieu. Because you'll be perfect like God. 1 Jean chapitre 4, John chapter verset 4, 3. 3. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous 
ainsi que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous en son amour et son amour est parfait à nous. Amen. Amen. Every, everyone who sins breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. And you know that Jesus Christ came to take away our sins and there is no sin in him. Anyone who continues to live in him will not sin. But anyone who keeps on sinning does not know him or understand who he is. Dear children, don't let anyone deceive you about this. When people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since from the non, beginning. Non, tu es parti loin. C'était juste le verset 9 à, à 12. Dis, personne n'a jamais vu Dieu. No one has ever seen God. Si nous 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 aimons les uns les autres. If we love one another, Dieu demeure à nous. God abides in us. Et Kibar, il dit, And he says, si tu n'aimes pas ton frère, if you do not love your brother, tu n'aimes pas Dieu. You do not love God. Lisons verset, euh, le, le même chapitre, le verset 20. Read verse 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Lis 20 à 21. If anyone says I love God but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And he has given us this command, those who love God must also love their fellow believers. Donc mon frère et ma soeur, my brother, my sister, tu veux connaître l'amour de Dieu? You want to know the love of tu God? dois manifester cet amour-là. Si cet amour de Dieu est parfait en toi, If that love of God is perfect alors you, il peut se manifester. It can be manifested. Et si tu n'aimes pas ton prochain, If you do not love your neighbor, parfois c'est que tu n'as pas connu Dieu. No, you have not known God. C'est que tu n'as pas connu l'amour de Dieu. No, you have not known the love of et quand God. tu n'as pas connu l'amour de Dieu, you have not known the love of God, alors tu vas rester dans la culpabilité. You shall stay in guilt. Tu vas rester dans tes péchés. You shall stay in your tu vas rester dans tes jugements parce que tu n'as pas connu l'amour parfait de Dieu. Mais la connaissance de l'amour de Dieu se manifeste dans cet amour que nous, 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 nous donnons à d'autres personnes. Vers, toujours chapitre 4, verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. We know how much God loves us and we have put our trust in his love. God is love and all who live in love live in God and God lives in them. Tu veux que Dieu demeure en toi? If you want God to abide in you? Parce que la présence de Dieu en toi qui amène la bénédiction. Because it is the presence of God in you that brings blessings. C'est la présence de Dieu en Dieu en toi qui te fait du bien. It is the presence of God in you that makes you good. Il a dit qu'il sera avec toi tout le temps. He said he will be with you all the time. Il t'abandonnera pas. He shall not abandon you. Mais ici Jean nous dit quelque chose d'important. But John tells us something important. Il nous dit c'est seulement celui qui demeure dans l'amour de Dieu. It's only the one that abides in the love of God. C'est celui qui demeure en Dieu. It's the one that abides in God. Et Dieu demeure en lui. And God abides in Donc him. Donc peut-être tu es là. Maybe you are there. Tu t'es vendu un enfant de Dieu. You are boasting, you are je fais ceci et cela. I do this and I do that. Mais Dieu, je vais te rappeler aujourd'hui, mon frère. But I want to remind you today, my brother, que si tu veux demeurer en Dieu, that if you want to abide in God, tu dois demeurer dans l'amour de Dieu. You have to abide in the love of et God. Et demeurer dans l'amour de Dieu, and abide in the love of God, c'est que tu dois aimer ton frère. Is that you have to love your brother. Tu dois brother. aimer ton bien-aimé. You have to love your beloved. Comme tu t'aimes toi-même. As you love yourself. Jésus dit ceci. Jesus says this. Je vous donne un nouveau commandement. I give you a new commandment. Aimez-vous les uns les autres. Love one another. Aimez-vous les uns les autres. Love one c'est le nouveau commandement que Dieu nous donne. Is a new commandment God gives Et il dit quand nous mettons cela en pratique, he said, well, we'll put that into practice. alors nous allons voir également sa main. We are going to see his hand. Nous, voulons, nous voulons voir la main de Dieu. We want to see the hand of God. Mais nous ne voulons pas obéir à sa parole. We don't want to obey his word. Son commandement nouveau qu'il nous a donné, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est de nous aimer les uns les autres. To love one another. Toujours 1 Jean chapitre 3, First John chapter 3 des versets 14. Verse 14. Il dit, nous savons que nous sommes Passer de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 
que tu comprends que quand tu n'aimes pas ton frère, Why you do not love your brother, mon frère, tu es mort pour Dieu. You are dead to God. Tu demeures dans la mort. You, you dwell in death. C'est la parole de Dieu. The word of God. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. We know that we have passed from death to life. Parce que nous aimons les frères. Because we love the brethren. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. The one who doesn't love stay in Quiconque death. Quiconque est son frère, who hates his brother, est un meurtrier. Is a murderer. Et vous savez qu'aucun meurtrier no n'a la vie éternelle demeurant en lui. De mon frère aujourd'hui, je veux que tu t'examines aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent le meurtrier. On pense simplement à celui qui prend les fusils et qui tue. Celui qui prend les couteaux et qui tue. Mais la Bible dit que quiconque est son frère, si tu es ton frère, si tu n'aimes pas ton frère, alors mon frère, tu es considéré comme un Meurtrier. Et la Bible nous dit que le meurtrier n'a pas la vie éternelle. Donc quand tu n'aimes pas ton frère, tu sais déjà quelle est ta rétribution. Il dit ici, tu n'hériteras pas de la vie éternelle si tu n'aimes pas ton frère. Nous savons, nous avons connu l'amour, verset 16. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, In that he has given his life for us. nous aussi, we also, nous devons donner notre vie we also have to lay down our life pour les frères. For the brethren. Tu dois donner ta vie pour ton frère. You have to give your life for tu your dois brother. te sacrifier pour ton frère. You have to give your life to your Verset brother. 17. Si quelqu'un possède les biens du monde If the gift of the world, et que voyant son frère dans les besoins, and sees his brother in need, il lui ferme ses entrailles, and he closes his door. comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui How does the love of God dwell in him? Comment l'amour de Dieu peut demeurer en toi How does the love of God dwell in him? Si ton frère souffre, if your brother is suffering, si ton frère manque de quelque chose, if your brother lacks something, et que tu as tout, and you have everything, et que tu lui donnes rien, I do not give him anything. verset 18, Verse 18 petits enfants, little children, ne mont pas en parole, not, let's not love in words, et avec la langue, and with the tongue, mais en action, but indeed, et avec vérité. And in truth. Nous voulons la rétribution divine We talk about divine retribution. Dieu va nous rétribuer selon son amour. God is going to retribute all according to his love. Nous avons compris comment Dieu nous a aimé. We have understood how God loves us. Et nous comprenons également maintenant. And we also understand now. Si tu ne le savais pas. If you didn't know it. C'est que c'est un ordre que Dieu te donne. It's an order God is giving you. Tu dois répandre cet amour. You also have to spread tu dois love. aimer. You also have to tu love. dois aimer en vérité. You have to love in tu dois truth. aimer. Pas seulement en parole, you have to love not only in words, pas seulement par des langages, not only by your words, mais en action, but in action et en vérité. And in truth. Commence à manifester l'amour à ton frère. To your brother. Commence à manifester l'amour à ta soeur. To your sister. Commence à manifester l'amour à l'œuvre de Dieu, to the love of God, aux serviteurs de Dieu. To the of God. Et quand tu manifestes cet amour, and when you manifest that love, la Bible nous dit qu'alors nous sommes réellement enfants de Dieu. Then we are truly children of God. Quand nous manifestons, l'amour que Dieu a pour nous. Je prie qu'en cette saison, en cette année, tu réconsidères ta façon de marcher avec le Seigneur. D'abord, que tu acceptes cet amour, that you accept that que tu acceptes love. que Dieu t'aime, que tu acceptes que l'amour de Dieu pour toi, that you that the love of God for il est éternel. Et quand cet amour de Dieu, and that this love que of quand God, tu reçois cet amour de Dieu, you this love tu es God, plus que vainqueur, you are more than tu es plus que vainqueur you are more than par l'amour manifesté en Jésus. The love manifesté Mais pour jouer de cette, puce, de, de cette victoire, But to, to, to of this victory, pour être réellement plus que vainqueur, to be more than, more than a conqueror, tu dois à ton tour manifester cet Amour. You also have to manifest that love in return. Tu dois à ton tour in return, faire comme Dieu a fait pour toi. In return, you also have to do as God did for you. Dieu a répandu ton amour vers toi qui étais étranger. God spread for His love towards you that were strangers. Il s'attend à ce que tu aimes les étrangers. You also he expects you to love strangers. Il s'attend à ce que tu ne sois pas raciste. He expects you not to be a racist. Que tu ne sois pas sexiste. That you not be a sexist. Que tu ne sois pas tribaliste. That you not be tribalistic. Que ne sois pas seulement les gens de ta région. That not only people of your region. Que ne sois pas seulement les gens que tu connais. Not only people that you love. Mais que tu sois comme ces bons samaritains. But that you be like this good samaritan. La largeur de l'amour, la longueur de la de l'amour de Dieu. The, the, the length of God's love. Dieu veut que tu saches God wants you to know que l'amour de Dieu est infini. That the love of God is infinite. Et également ton amour your love also, que tu aimes ton frère. That you love your brother. Quand Pierre a posé la question à Jésus, As Peter asked Jesus, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? How many times am I supposed to forgive Il voulait my compter combien de fois. He wanted to count how many Dieu a dit, tu dois l'aimer 77 fois 7 fois. And Jesus said 75 times 75 times. Tu dois pardonner 77 fois 7 fois. You have to forgive Donc ton, times amour, ton amour pour ton frère ne doit pas être limité. So your love For your brother, not be tu ne peux pas dire il a fait ça hier, j'ai aimé, j'ai pardonné. Non, non, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Parce que 
que Dieu n'agit pas comme ça de ta façon. God doesn't act that way. Dans cette hauteur de l'amour de Dieu, In that right of God's love, tu dois te réjouir de cet amour-là. Tu dois savoir que la grâce de Dieu est disponible. You have to know God's grace is available. Et tu dois manifester cet amour. And you also have to manifest cette that love, grâce. That grace. Tu dois aimer d'autres personnes you also have to love other sans people rien attendre en retour. Without expecting anything tu ne dois pas return. aimer simplement les gens qui vont te bénir. You don't have to love only people that tu ne dois pas aimer seulement les riches. You don't only have to love the les gens pour people. qui tu auras une, un retour. People that you always have a return Mais tu dois aimer également les pauvres. They also have to love the même le meilleur amour, c'est quand tu aimes quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un, quand tu fais du bien à quelqu'un, tu t'attends à aucun retour. Are you expecting no return? Tu sais que celui-ci ne peut rien faire pour moi. You know this person can do me nothing. Proverbe nous dit Proverbe tells us que celui qui donne aux pauvres that he will lend to the poor. emprunte à Dieu. Lends, he will give to the poor, lends to the Lord. Donc quand tu donnes à quelqu'un qui ne peut pas te récompenser, when you give to someone that cannot give you back, quand tu aimes quelqu'un qui ne peut pas, qui ne peut rien te donner en retour, if you love someone that cannot give you nothing, tu es en train de prêter à Dieu. You are, you are lending to God. Et Dieu va te récompenser and à cause de cela. And God will recompense you Dans sa to profondeur. In his, his, in his depth. Mon frère, Dieu est allé très loin pour te racheter. My brother, God went so far to redeem you. Tu dois supporter ton frère. You have to, you have to uh, support your brother. Tu dois supporter ta soeur, you have to support your brother, dans support ses faiblesses, in their, in their weaknesses, dans ses manquements, in their lackings, tu dois le supporter. In their shortcoming, you tu ne dois pas les juger. You don't have to judge them. Parce que Dieu ne te juge pas. Because God does not judge Au contraire, you. tu dois étendre ta main Instead of the contrary, you have pour to le sortir de là où il est. To remove him from where he is. Pour le sortir to remove him et l'aider à avancer de l'avant. Et forward. laisse-moi te dire, and let me tell quand you, tu coules dans cet amour de Dieu, when you flow in that love of God, tu vas voir les bénédictions de Dieu. You will see the blessings tu vas voir la grâce de Dieu qui va couler. You will see the grace Of God that will flow. Et tu vas célébrer le Seigneur. And you celebrate the Lord. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Let the Lord bless you this morning. Je prie que le Saint-Esprit vienne encore come again. et qui te révèle cet amour-là. Comment tu peux recevoir cet amour? How you can receive that love. Comment tu peux vivre cet amour? How you can live that love. Si nous vivons cet amour-là, je vous dis que l'Église de Dieu va changer. I say the church of God will change. Je vous dis que nous allons impacter le monde. We are going to impact the world. Et le monde va nous regarder. And the world is going to look at us. Et le monde va connaître l'amour qui est en nous. Et ils vont s'approcher de nous. And they will come closer to Jésus us. dit, Jesus says, ils vous connaîtront they shall know you à cause de votre amour, because of your love. à cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Because of the love you have one for si aujourd'hui, les gens ne viennent pas à Christ, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les miracles, il n'y a pas quoi que ce soit. No C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. No si l'amour est là, If love is there, les gens vont venir. Ça, les gens cherchent l'amour. Beaucoup de gens sont rejetés. People are, many people are Beaucoup de gens ne sont pas aimés. Many are not loved. Ils cherchent qui va les aimer. They are for who to Mais love si them. nous, chrétiens, But if we si nous pouvons ouvrir nos mains, if we could open our si nous pouvons ouvrir nos cœurs, if we could open our hearts, si nous pouvons ouvrir nos églises if we could open our churches, pour accueillir tout le monde, to To welcome everyone et manifester l'amour que Dieu a manifesté pour nous. And manifest the love that God has manifested. Si nous pouvons aimer comme Dieu nous a aimés, laisse-moi nous dire que le monde va changer. I'll tell you that the world will change. Et le royaume de Dieu va aller de l'avant. And the kingdom of God will move forward. Je bénis le Seigneur ce matin. I bless the Lord this morning. Et je célèbre Dieu ce matin. I celebrate God this morning. Et que cet amour se répande dans nos cœurs. And that let this love be spread in our hearts. Se répande dans chaque maison. Let it be spread in all our homes. Se répande dans chaque famille. Let it be spread in all the families. Et que Dieu soit glorifié. And that God be glorified. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. That's what I had for you this morning. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Do not forget to support the work of God. Dans ton église. In your church. Paye ta dîme. Pay your tithes. Paye ton offrande. Pay your offerings. Manifeste l'amour de Dieu. Manifeste the love of God. Pour son œuvre. For his work. Pour que l'œuvre de Dieu. So that the work of God. Ne puisse pas souffrir. May not suffer. Que le Seigneur te bénisse. Let the Lord bless you. Amen. Amen.